நம்ம சேனலில் இப்போ தான் நீங்கள் முதல் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எப்பப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அண்ட் இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நேற்று ஸ்க்ராப்பை வச்சு எப்படி ஒரு தோட்டம் போடலாம் அப்படின்றத பற்றின ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்க அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து பர்சனல் கமெண்டில் வந்துட்டு எனக்கு கிட்ட டவுட்ஸ்லாம் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸை வந்து இங்கே வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களை மாதிரியோ இன்னொருத்தருக்கு இருக்காது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்குமே வந்து ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் வந்து கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா தோட்டம் போட்டதுக்கப்புறமா செடிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உரம் பூச்சி மருந்து இதை பற்றின வீடியோக்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் திடீர்னு ஏதாவது கிளைமேட் சேஞ்சினால் வர சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இனி வர வீடியோஸில் வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலில் வந்து ஃபுல்லாக வீடியோஸ் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன் உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களோட ஒவ்வொரு நிமிஷமுமே வந்து எனக்கு ரொம்ப அப்ரிஷியஸ் தான் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வந்து கொடுக்குறேன் அண்ட் இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே நம்ம போயிடலாம் வீட்டில் தோட்டம் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கும்போது எந்த மாதிரி இடம் தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது இப்போ உங்களுக்கு மாடியில் நிறைய இடம் காலியாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது நம்ம அது ஃபுல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு கொஞ்சமாக பால்கனியில் மட்டும்தான் இடம் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க அந்த இடத்த கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இருக்கு அதுவும் இல்லாமல் வெறும் ஒரு தொட்டி மட்டும்தான் எனக்கு என்னால் வைக்க முடியும் அப்படின்றவங்க கூட வெர்டிக்கல் கார்டன் மாதிரி ஒரு ஏழு எட்டு தொட்டி வர மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுவுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்கும் அந்த கார்டன் செட் இல்லை என்னால் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு டிஐஒய் வீடியோஸ் மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் ஸோ இது வரைக்கும் எங்கள் வீட்டில் எந்த ஒரு செடியும் கிடையாது இனிமேல் தான் நான் வைக்கணும் அப்படின்றவங்க நம்ம வீட்டில் இருக்க வேஸ்ட் பக்கெட்டோ வேஸ்ட் கவரோ எது இருந்தாலும் நம்ம அதில் மண் போட்டு நார்த் சைட் அண்ட் நார்த் ஈஸ்ட் சைட் ஸோ அதாவது வடக்கு வடகிழக்கு இந்த ரெண்டு சைடில் வைக்கும்போது நம்மளுடைய முயற்சி வந்து நல்ல ஒரு பலனை கிடை கொடுக்கும் ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் படி பார்க்கும்போது இந்த சம்மர் டைமில் அதாவது இந்த சித்திரை மாதத்தில் சூரியன் உதிக்கிற திசை வந்து வடகிழக்காக மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல விடிய காலையில் வெயில் கண்டிப்பாக படும் நம்ம செடி இப்போ தான் புதுசாக ஆரம்பிக்கும் போது இந்த வெயில் பட்டாலே போதுமானது தான் நம்ம வேறு எங்கேயாவது மாற்றி வைக்கும்போது மதியான வெயில் அந்த மாதிரி வெயில் ரொம்ப அதிகமாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட செடியும் முயற்சியும் எல்லாமே பாலாக போயிடும் அதனால் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது எது அப்படின்னா வடக்கு இல்லைன்னா வடக்கிழக்கு திசையில் வைங்க நல்ல ஒரு வளர்ச்சியும் பலனும் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்மளோட மாடியில் அந்த தளம் வேஸ்ட்டாக போயிடுமா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து ஏதாவது பலகையோ இல்லை ஸ்டாண்டோ வச்சு அது மேலே வந்து செடி வைக்கும்போது நம்மளோட செடியில் ஊற்றுற தண்ணி எல்லாமே கீழே இருக்க ஓட்ட வழியாக வெளியில் போயிடும் ஸோ அதனால் செடியும் நல்லாயிருக்கும் மாடிக்கும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது அடுத்ததாக நீங்கள் எந்த மாதிரி செடிகள் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்றத முடிவு பண்ணிக்கோங்க கீரைகள் வைக்க போகிறீங்களா காய்கறிகள் வைக்க போகிறீங்களா இல்லை மூலிகையாக அப்படி இல்லைன்னா பழமரம் ஏதாவது வைக்க போகிறீங்களா அப்படின்றத முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த செடிக்கு எந்த மாதிரியான கால சூழ்நிலைகள் வேணும் எந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றணும் எந்த மாதிரி பாட் வைக்கணும் அப்படின்றத செடி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே என்னுடைய வெந்தய கீரை மல்லி மண் இல்லாமல் எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படின்றத ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்க ஒரு ஹேங்கிங் பாட்டில் போட்டு ஸோ இதை வந்து நல்லா சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து காய்கறி செடிகள் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா கீரைகள் இருந்து முதல்ல ஆரம்பிங்க கீரைகளோட வளர்ச்சி தான் நம்மளோட தோட்டத்துக்கு புது புது செடிகளை வந்து கொண்டு வரக்கு ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணும் ஸோ நமக்கு இந்த அளவுக்கு இடம் கிடையாது ஒரு தொட்டி தான் வைக்க முடியும் அப்படிங்கும்போது நான் வந்து ரோஸ் மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு கீழே பொதினா கொத்தமல்லி வெந்தய கீரை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கீரைகள் போட்டு வளர்க்கலாம் ஸோ ஒரு சில கீரைகளுக்கு வந்து நம்ம வளர்க்குறதுக்கு விதை தேவையில்லை கட்டிங்ஸ்லேருந்தே வளர்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கீரைகள் வந்து பொன்னாங்கண்ணி ஸோ வல்லக்கீரை சுக்கிட்டு கீரை அதாவது மணத்தக்காளி கீரை அரைக்கீரை தண்டுக்கீரை இது எல்லாமே வந்து கட்டிங்ஸ்லேருந்து கூட வளர்க்கலாம் இதை பற்